Здравствуйте, туристы и милитаристы! На самом деле поймал себя на мысли о том, что когда я делаю обзоры ножей и сламни, которые стоят там, ну, грубо будем считать, за три сотни евро и выше, то, безусловно, сейчас, правда, стало меньше. Дело даже не в том, что адекватнее стали, может быть, люди относиться там или еще что-то, но, может быть, услышали мы какие-то объяснения, пояснения. Меньше стало комментариев, реально, за что такие бабки. Почему? Потому что сто раз обсуждалось, нож может стоить тысячу евро, нож может стоить полторы тысячи евро. Грубо говоря, если действительно он сделан классно, если классный дизайн и так далее, то есть у меня за что такие бабки возникает иногда вопрос. Вы знаете, что я сейчас сразу же вспомнил, какой нож. Но там совершенно понятно. Почему? Потому что там видно в ноже просто копеечное, если производство, а за него хотят, ты понимаешь, что там накрутка идет там даже не в 3, не в 4, в 5, в 6 раз. Тогда может возникнуть вопрос. А, во всем остальном, особенно что касается ножей, которые сделаны в Европе, что касается ножей, которые сделаны в тех же самых Штатах, то есть там само по себе производство ножей а, выстреливает в очень-очень серьезные деньги с учетом зарплаты, зарплат соответствующих европейских или американских, а, с учетом закупки всех материалов и прочего, и прочего. То есть вот так. Но... О чем я хотел сказать? Я хотел сказать о том, что на самом деле весь прикол в том, что есть несколько брендов, которые, несмотря на ценник действительно высокий, 300, 400, 500, 600, 700 евро и до 1000, эти ножи на ламне не просто не залеживаются, нет, они буквально сразу практически заканчиваются. То есть люди, э, те, кто именно, те, кому это по карману, и те, кто интересуется этим, они уже сразу же примерно чекают, инфор... э, э, чекают обстановку и видят какую-то новинку, бах, появилась, забралась. И вот ножи Джейка Хобака как раз-таки входят в эту категорию. То есть э, реально появились, удивили и как говорится, сдриснули в туман. Ну вот конкретно нож Сумо идет в комплекте, конечно же, с очень прикольным таким пеналом деревянным. И Сумо идет с таким вот патчем. Просто вылитый Вальдемарыч, если вот так вот думать. Только у него нет таких классных ножей в руках. Но все впереди. В общем, патчик классный. Средняя глубокая посадка, но, конечно, здесь настолько фиолетовый такой вот прям фиолетово-сиреневый цвет клипсы, он действительно вас сразу же палит, потому что и, ну, клипса, она броская, она видна, несмотря на то, что она тоненькая, титановая, красивая, она видна прямо на темной материи издалека, плюс где-то сантиметр с небольшим жопки торчит из кармана. Но, во-первых, нож этот в разных цветовых есть вариациях. Я насчитал на ламне, если мне изменяет память, по-моему, штук 5 или 6 разных цветов. Поэтому здесь конкретно вот сочетание такого лилового сразу знаете кого вспомнил я сразу вспомнил рашфора из э, дартаньяна и трех мушкетеров как только вот такой вот лиловый переливающий, переливающийся цвет вот рашфору бы и десишникам этот нож точно бы подошел сумо джейк хобок найвс дизайн джейк хобок длина 183 мм длина клинка 80 мм ширина клинка 35 мм Толщина по обуху 4 мм вообще не чувствуется. Здесь причем самое прикольное, то что на самом деле спуски сами по себе, они идут где-то вот, ну будем считать вот по, это, по этой части, 2 трети. Здесь практически от обуха. Но как-то все настолько аккуратненько сделано, что вот 4 мм, плюс здесь сняты фасочки с э, обуха. Сейчас покажем. Фасочки сняты с обуха, фасочки сняты вот с этого вот выреза. То есть все очень классно. Посмотрите, как шпинек идеально встает в рукоять. Но это еще к этому еще вернемся. А, так, 
Так, финиш клинка DLC Blackstone Wash, вес 127 грамм, сталь CPM 20 CV, рукоять титан, замок Button Lock, механизм кассетный шарик и подшипник, механика у ножа просто охренительнейшая. На ламне этот нож стоит от 463 евро. Клипса однопозиционная и не переставляется ни в какое положение под правую руку. Клипса у нас идентично по цвету с, со шпеньком осевым и вот таким вот бэкспейсером, который закрывает всю спину. И вот здесь есть прикол. Прикол вот заключается вот в этой вот детальке, которая, во-первых, это очень мне нравится, как это именно отрисовано, как это выглядит чисто внешне. Я даже пытался воспользоваться вот этим выступом, как именно плавником флипера получается если вот так но нужно просто четко концентрированно нажимать тогда получается именно раскрыть через вот этот вот плавничок но как вы видите он у нас просто дополнительно вот образует такую именно отфрезерованную пяточку клинка мне эта деталь очень нравится именно чисто вот внешне вот это место как это именно внешне э, выглядит. В сложном состоянии нож у нас практически прячется в руку. Каких-то здесь супер стеклобоев, крашеров и так далее нет. Отсутствует также отверстие для э, темляка. Невероятно круто подобран вот именно черный DLC Stone Wash на рукояти и на клинке. Практически у нас такой э, получается как будто монолит. И как раз таки вот этот кричащий фиолетовый цвет лиловый он совершенно здесь в кассу как какие-то именно яркие яркие акценты кстати говоря я думаю что такой цвет выбран именно кричащий потому что сам по себе нож сумо относит нас к японии к японской какой-то вот культуре именно массовой, потому что в Японии очень любят такие яркие именно цвета, прям пугающие яркие, неоновые. И здесь вот как раз это присутствует. На фоне такой черной всепоглощающей ночи вот такие яркие акценты. Надпись Хобок и PS23 на пятке, собственно говоря. Повторюсь, Невероятно классно. Ну то, что получается, что у нас э, шпинек еще и дополнительным упорным э, штифтом работает, это оно понятно, но именно как это сочетается чисто визуально, вот это действительно дизайн. Такие вещи надо придумывать, такие вещи надо э, вот, уметь действительно нарисовать и придумать. Э, выстреливается просто шикарнейшим образом нож именно за э, плавник. То есть здесь вообще не напрягает то, что плавник не круглый, а он такой угловатый. Как раз таки э, кончик пальца цепляет этот угол и совершенно спокойно выстрелит. Ну и можно, конечно, поизвращаться с помощью э, вот этой вот вот этого плавничка. Баттон локи люблю. Баттон локом я доверяю еще со времен теста Рейвена. То есть на самом деле бывают с ними, как и с любыми другими замками, всякое разное случается. Но в общем и целом мне эти замки нравятся. Мне именно нравится сам по себе вот момент удобства. Не надо с моими сардельками. Бывает так, что подцепить там лайнер. Все вот это вот здесь совершенно спокойно нажал на кнопочку. Раз, все вернулось. Классный нож. Да, безусловно, он полностью праворукий. Но, но, но. Здесь действительно прям берешь, любуешься. Вот э -э, какие-то переходы, переходы клинка. Вот это вот выемка в клинке Сам, сама по себе форма очень грамотно отрисована режущая кромка, то есть она идет по дуге нож, несмотря на всю свою, скажем, выпендрежную японскую такую EDC-шность он еще и действительно резачок 
и поковырять можно. Здесь присутствует молоточный хват. Не могу сказать, что это прям 5 с плюсом. Здесь немножко провисает у меня указательный палец, но я уверен, что при, при необходимости двадцаткой вы что-то там настрогаете, все у вас получится. Диагональный хват просто идеальный у нас же. Просто идеальный. Вот сюда встает у нас большой палец. И здесь все по фэншую помещается в выемки. При обратном главное контролировать ситуацию вот большим пальцем. То есть и как раз таки вот здесь вот случай, когда нож не такой крупный и очень приятный грамотный отверточный хват. Ну и конечно кухонька. Без проблем. То есть, действительно, сам по себе клиночек, он выглядит больше, чем на свои 80 мм за счет ширины. Но прям, прям ляли. Вот согласитесь. Нож очень нарядный, очень прикольный. Те, кого пугают именно лиловость клипсы и бэкспейсера, рекомендую посмотреть другие цветовые решение если вообще эти ножи у меня весь прикол в том что я как, как бы я же не могу все вывалить в один день правильно я делаю какие-то обзоры я делаю какие-то обзоры с ламни и получается что к ним приезжают какие-то ножи они мне присылают на обзор пока я здесь отсниму пока я опубликую все их уже купили такое бывает очень часто и я не удивлюсь что конкретно сумо э, вполне возможно ждет Та же самая судьба. Все, ребят, спасибо за просмотр. Всего доброго, пока.